es el actual terminal referencia del fabricante, un producto que compite con la gama alta, atractivo en precio, diseño y con unas prestaciones que hacen que no pase desapercibido. Hablamos del nuevo Xiaomi Mi 6. El Mi 6 suponía un reto para la marca tras el Mi Mix a nivel de diseño. Ahora podemos decir que han resuelto bien y a pesar de seguir inspirándose estamos frente a un terminal muy atractivo visualmente, especialmente en el acabado negro. Y es que los detalles están muy bien pensados y rematados en este dispositivo, demostrando que el fabricante se encuentra en un punto de madurez y solidez en las ideas muy visible. A pesar de ello hemos de reconocer que no es un smartphone con personalidad propia. Muy agradable en mano, sin duda, es el mejor terminal de Xiaomi en temas de ergonomía con una combinación de aluminio para el marco y cristal para la trasera y frontal que lo sitúan a un gran nivel. El problema es que aquí, o en cualquier otro dispositivo que use el cristal, siempre será material sucio de cara a las huellas, además de ser resbaladizo. Por fortuna el fabricante incluye una funda para que todos aquellos que quieran tenerlo algo más protegido durante el día a día puedan hacerlo. Pero dejando a un lado el diseño, algo muy personal que cada uno deberá de valorar, Pasemos a los detalles. En temas de conexiones, lo más destacable es la ausencia del conector de auriculares. Por lo demás, todo se mantiene más o menos igual que en otras propuestas. Respecto al botón de inicio, este no es físico, sino capacitivo, ofreciendo una vibración a modo de respuesta cuando lo pulsamos. Y por supuesto, en él se esconde el lector de huellas, el cual tiene un comportamiento bastante bueno y donde la lectura se realiza de forma rápida y casi instantánea. Por último a los laterales tenemos los botones capacitivos de Android y por supuesto tenemos conexión USB tipo C a través de la cual y adaptador mediante podremos conectar nuestros clásicos auriculares. Y poco más, lo único a destacar ya es que contamos de forma oficial con protección a las salpicaduras de agua. Así que pasemos a los elementos claves. El primero es la pantalla, con un panel de 5,15 pulgadas muy solvente tiene una resolución 1080p pero esto no es un problema, la experiencia con esta pantalla es satisfactoria y gracias a su tecnología IPS la calidad global es alta. Se le podría acusar de no alcanzar la profundidad y fidelidad de color de los mejores paneles del mercado o bien la ausencia del soporte HDR, pero en líneas generales va a contentar a todos aquellos que apuesten por el terminal, con un brillo y una visualización en exteriores que destacará por encima de todo. Pero una anotación, aquí tenemos que decir que el sensor de luminosidad no nos parece que responda de forma correcta, así que igual resulta más interesante tenerlo en control manual. Pasando al tema del rendimiento con un Snapdragon 835, 6 GB de memoria LPDDR4X, 64 o 128 GB de almacenamiento y una batería de 3350 mAh, el comportamiento de este Mi 6, como no podía ser de otro modo, es bueno. Se sitúa como uno de los tres terminales más potentes en test de rendimientos como Antutu, lo que se traduce luego en el uso diario, en una fluidez a la hora de ejecutar el sistema y aplicaciones muy alta. Es cierto, eso sí, que se calienta un poco, pero tampoco es algo exagerado. Respecto a la autonomía con la misma batería, lo que obtenemos es el mismo tiempo de uso. Aguantará el día, pero no podremos pedirle mucho más, y es que por la noche llegaremos con poco menos del 20% de batería restante. Tal vez con futuras actualizaciones del sistema la cosa mejore, y es que MIUI 8 ofrece opciones para mejorar la gestión del consumo energético, pero ahora mismo tal y como están, no es que sean muy eficaces que digamos. Por suerte todo esto se compensa con la carga rápida, y es que el primer 50% de la batería lo conseguimos en apenas 30 minutos con el cargador incluido. Igualmente, hay algo que sí queremos contaros, que ya algunos sabréis y otros no. Los Xiaomi no son teléfonos chinos, sino que son teléfonos para China. ¿Qué queremos decir con esto? Pues bien, hacerse con uno es un acto de fe y mucha paciencia, a menos que os aseguréis que llegará con la ROM global. Si no es así, el tener que instalar los servicios de Google en la versión china es una tarea tediosa incluso para usuarios avanzados, así que tenerlo en cuenta si os decantáis por él. Y ahora sí, pasemos a las cámaras, o mejor dicho, a la cámara principal, que a fin de cuentas es la que interesa realmente. Con un sistema dual, la cámara principal sube de nivel. Esta cámara replica el esquema visto en el iPhone 7 Plus, con dos sensores que utilizan diferentes lentes que permiten obtener un zoom de 2x. Esto junto a una mejora en las fotografías con poca luz, hacen que la cámara del Mi 6 ofrezca resultados muy interesantes permitiéndole entrar en ese selecto grupo del top 5 de mejores teléfonos con cámara. 
y no solo es que sea buen a nivel de calidad, sino que también en apartados como en la velocidad de enfoque o la propia usabilidad de la aplicación nativa están a la altura, permitiendo opciones como modos manuales, fotos en RAW, etc., que seguro muchos usuarios avanzados le van a sacar partido. De todos modos que cada uno valore hasta qué punto le gusta o no esta cámara. Nosotros nos quedamos con unos resultados que creemos que hablan por sí solos, muy mejorados frente a generaciones anteriores de teléfono Xiaomi. Y para rematar, también tenemos que permite grabar vídeo a resolución 4K. El Xiaomi Mi 6 es sin duda alguna un gran terminal. No sigue con esa idea de terminales muy económicos a la que nos tenía acostumbrado el fabricante chino, pero sigue con una relación calidad-coste muy interesante, sobre todo frente a la competencia más directa de la gama alta. Por diseño, hardware y precio se coloca como una de las mejores opciones del mercado. Le falta algo más de optimización en software y si llegase con Android nativo o sin la capa MIUI, seguro que sería un terminal fantástico para muchos usuarios. Aún así, habrá que tenerlo en cuenta, sobre todo si buscas un gama alta a un buen precio.